Привет всем. Хочу все же это, поделиться на своем опыте о доставке в другие страны э, товара. Особенно тех товаров, которые как бы попадают под запрет. Вот, потому что многие страны как бы запрещают то, что вообще как бы, по-человечески должно быть разрешено. Ну, зачем запрещать там эфирные масла, да? Или БАДы какие-то. То, что во благо человеку. То, что его может исцелить, вылечить, излечить, почистить хорошенько. Вот. Ну, так при этом в этих странах этого нет. Просто вообще нет. То есть человек ограничен какими-то теми препаратами, Которыми, который предлагает местная фарма. Ну, это же как-то не очень. Почему человек ограничен только этим? Поэтому можно есть такие лазейки, можно так и назвать. Я отправлял уже за последние больше двух, двух лет разными службами доставки. И DHL, и RMX, вот, и новой почтой, именно международная. И что я хочу сказать. Какая вообще самая лучшая почта в плане международных доставок? Это наша украинская Укрпочта. Вот просто респект. Это, это лучшая да, она по Украине, она, конечно, тормозит и сервис не очень. По Украине лучше новая почта. Хотя они немножко загоняются своими расценками, но работают быстро. За сутки доставляют в любой регион с любого другого региона. Вот. А международная почта, Укрпочта. Вот. Куда он как-то отправлял Диачель и РМХ прибалтику в общем должно было дойти за пять дней дошло за 10 то надо было быстро срочно дошло за 10 ну, ну так типа так так ничего не, не говорят ничего не объясняет при этом ценник у них в три раза больше чем в укрпочты вот то есть там небольшая посылочка там у них минималка вообще там от 50 долларов укрпочта вот отправлял в германию там до, до полкило там выходит там 300 гривен 400 вот вот недавно вообще отправили в таиланд дошло за 6 дней за 6 дней дошло с украины таиланд посылочка стоила что ли, 600 гривен вот в дубай в катар отправляли дошло за дней 10 это самая обычная посылка Укрпочта. Но что влияет еще на цену отправки? Это когда заполняешь в кабинете Укрпочты, нужно ставить, если до 5 килограмм, то это, считаю, то это считается как заказное письмо. И не важно даже какой особый объем. Ну, то есть там отправлял такую вот коробку нормальную, большую. Она была там 4 чем-то и до 5 килограмм нужно ставить заказное письмо даже если это просто товар а не письмо если это посылка ставится то это уже в два раза она будет по отправке дороже вот. Вот дубай стоило он тоже посылка была 3 чем-то килограмм стоило 700 гривен вот. то есть любая другая международная даже новая почта будет ну, там 1800 две с чем-то как-то новая почта отправлял шло, шло две недели в прибалтику в израиль тоже отправлял шло две недели это я в общем уже последний год отправляю укрпочты и только укрпочты все идет он за 10 дней а то за неделю но в чем еще самый большой плюс укрпочты это то что не все отделения не все 
но есть отделения некоторые, что они не проверяют содержимое посылки. Не проверяют. Потому что новой почтой хочу отправить в Дубай. Нужно было отправить там всякие БАДы, эфирное масло. Вот. Позвонил, а они говорят, только они говорят, а что у вас на отправку? Они говорят, у меня эфирное масло, БАДы. Они говорят, это запрещено на отправку в эти, в эти страны, в Катар, Дубай. Я говорю, ну ладно, говорит, потом прихожу, думаю, ладно, все равно отправлю. Написал в таможенной декларации, там, вот, прихожу, нет, откройте, мы проверим. То есть все почты, все такие вот, не, не Укрпочта, они все хотят проверить содержимое и смотрят, что если это запрещено в страну доставки, они ее не будут отправлять. Что? Надо отправить. Есть Укрпочта. Вот. И когда отправляем э, тренажеры для тренировки интимных мышц, я пишу декларации не для тренировки интимных мышц, а для тренировки мышц тазового дна для женщин, что по сути это одно и то же. Вот. Это все благополучно доходило и в, и в Дубай, и в Катар, и в Израиль. В Израиль отправлял мухоморы. По закону э, мухоморы как бы, запрещены в Израиле. А почему? А потому что Израиль номер один в таком бизнесе, как онкология. А мухомор – это один из лучших для профилактики и для лечения онкологии. Но фарма, барыги же не хотят свои бизнесы так и в жизни окупать эти все. Окупалось, чтобы было, чтобы было, было сверхприбыль тысячу процентов. Зачем им эти мухоморы, которые копеечные, исцеляют тело человека? Конечно, им это не нужно. Поэтому что? Запретить. Но при этом все можно достать и все можно отправить. Пользуйтесь, друзья, Укрпоштой.